Pero sí me gustaría... Bueno, que vamos a disfrutar vamos a mucho con la tortilla, ¿no? Claro, Venga, claro a tortillita, ver. una tortillita que vamos a hacer... Sí. Diferente, una tortilla pero en rollito. Y rellena vale. de champiñones, al jerez. Tú te atreves con, con todo. Quesito, vamos, con todo. A vamos a ver qué ingredientes Venga, tenemos vamos a ver por ahí. Sí. Venga, huevos. Arranque. Huevos, sí. que hoy tenemos el día de huevos. Por aquí tenemos champiñones. Un poquito de jamón oh. serrano picadito. Oh. La hora, arroz integral, ¿eh? Hoy me, sí, sí. hoy me he portado. Hoy, hoy me he portado. Bueno, me he portado regular. <risa> eh, aquí tenemos nueces, cebolla, un poquito de queso parmesano. Fíjate qué pinta sí. tiene, me encanta. A mí me encanta, a mí me encanta también, parmesano. sí. Ajito, sal, un poquito de, de tomillo de mi maceta, sal, o sea, pimienta. Está dejando la maceta un, calma, la, perdóname, la porque maceta, le pedías que había... Mi mujer está conmigo. Bueno, nata, tenemos por ahí brandidas de aceite de oliva y agua. Estos son los ingredientes. Estupendo. Vamos a repasarlo, si te parece, ¿vale? Toma nota, venga. Ocho huevos, 12 champiñones, jamón serrano picado, media cebolla, 100 gramos de arroz integral, ocho nueces peladas, dos dientes de ajo, queso parmesano, tomillo, brandy de jerez, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta. Y comienza el espectáculo. Venga, empezamos. Venga. Primero ver, de vamos todo, a vamos a empezar con los champiñones. Vamos a hacer el relleno de la tortilla. Ponemos Estupendo. un poquito de aceitito de oliva, eh, que no nos falte. Y a ver si me compro uno que, que tarde menos en echar el aceite. ¿eh? No, no, porque todo es que me gusta, mi tiempo. Es y que este me gusta, es como muy... ¿Tienes el agua ya por ahí hirviendo? Eso es para sí. cocer ahora ah, lo... el, arroz. el arroz. El arrocito muy bien. El arroz integral. Y necesita de... un rato, ¿eh? el primer día que yo me puse a hacer, Laura, arroz integral, que yo sabía que tantísimas propiedades que tú ahora nos recuerdas. ¡Ay, qué bien, qué suerte! ¡Ay, qué sana me estoy poniendo ya a partir de hoy! Me lo comí duro como una piedra pome. Porque, claro, necesita, necesita más cocción. Tiene, tiene claro. más cocción. Y tiene desde entonces cocción. lo que hago, pongo a cocer como el, el horno, el claro, día claro, anterior. El día anterior. Y así ya, no para tanto, Ima, que no para tanto. Solo. Hombre, lo que pasa es que es una pena perderlo. Porque el arroz que lo va, va a poner... Ya que se ha empezado por el arroz, iba a empezar sí, por el sí, champiñón, sí, sí. pero da igual. Voy a ponerte lo, lo más flojito, Dani, ¿no te importa? Que no quiero que se queme, chato. Pues lo pongo ¿vale? más flojo, si mandas tú. Fenomenal. Bueno, pues el arroz integral, sí, que muchas veces hemos dicho que tiene más propiedades nutricionales, nunca nos habíamos centrado mucho, mucho en el arroz, pero sí que es verdad. Es decir, eh, el arroz blanco eh, está compuesto de almidón y poco más, no tiene mucho más, algo de vitamina B1. Mientras que si le añadimos la cascarilla del arroz, sí. que la verdad es que estos arroces no son realmente integrales, son semi-integrales, porque ya la cascarilla más externa se la quita está fuera. Porque ah, si no, sería ya, ya. imposible o sea, no es de integrar cocinar. totalmente. No, no, siempre ya. es semi-integral. No sería incomestible. Porque sería incomestible. Entonces, es semi-integral. ¿Qué hay en la cascarilla que no hay en el arroz blanco? Pues un montón más, pero un montón, ¿eh? De, de, de minerales. Uh -huh. Calcio, hierro, fósforo, eh, magnesio, zinc que es importantísimo el zinc para todo lo que sí. es el sistema inmunitario. Entonces, todos esos minerales, hay muchísima diferencia entre el arroz blanco y el arroz integral. Y luego las vitaminas B. Claro. Tiene mucha más B1 y luego, además, el arroz blanco no tiene ni B2, ni B3, ni B6, que sí lo tiene el arroz integral. Y ya hemos dicho la importancia de las vitaminas B para todo el sistema nervioso. Anda, rica. anda, me quedo, yo me quedo <risa> alucinada. Claro, ¿eh? Ella misma. O sea que la próxima vez, de todas maneras, vas a utilizar el integral. Sí, ¿O no? Sí, sí, sí. Yo no, 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 un poquito más de tiempo, Irma. Pero tienes que tiempo? echarle un poquito más de tiempo. Un poquito más de tiempo. Exacto, exacto. Más de tiempo. Muy bien. Bueno, Muy bien. A ver, ahora bueno, ahí, los hemos... champiñones. Los champiñones, los hemos limpiado. Bueno, los traía bastante limpios, pero siempre... Un poquito debajo Ay, del grifo. Es que un poquito si de... le encuentras esa arenilla es fantoso, ya mm. no te apetece. Sí. Debajo del grifo, mira, le quitamos, le quitamos así el tomillo para no encontrarnos la rama, le pasamos vale. el de ellos y se lo vale. echamos por ahí. Muy bien. Mira, interesante. Eso te lo encuentra mucho la aceituna y está buenísimo. Los champiñones, para claro. saber que son frescos, sí. rápidamente, que estén por aquí cerraditos. Cuanto más abiertos ah, están, abierto. cuanto más abiertos están, más, 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 más pasado está. Pasado está. Está. Vale. Muy bien. Un poquito de romero, la cebolla, el ajo, le hemos echado aceite de oliva. No, romero no, tomillo, perdón. Muy bien. Y ahora el brandy. Brandy de Jerez. Hay que le gusta a Dani muchísimo. A mí también. Es que además que los olores, cocinar, claro, sí, 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 claro sí, sí. le da un sabor muchísimo mejor. Son un poquito de brandy de Jerez. Con el jamoncito. Con los champ y el jamón. ¿Y qué tipo de jamón? Este es jamón serrano. Bueno. Este es de Trevele. ¿Sí? sí. Buenísimo, entonces. Vaya, imagínate, fíjate. Buenísimo. Sí. La grasita que tiene. Este sí, buenísimo, sí. También buenísimo. tiene mucho zinc, el jamón serrano. ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, mucho zinc. Y los champiñones, lo único que hay que tener cuidadito... ¿Vale? Es que las personas que tienen ácido úrico, que le sale en su analítica, pues sí. Ay, tengo un poquito alto el ácido úrico, no abusar, no a no tomar, sino no abusar, ¿vale? Porque tienen purinas que luego cuando, se, cuando los comamos pues se va a transformar en ácido úrico. Ya. Entonces, ya, ya, pues ya, ya, ya. no deben tomarse en exceso. Oye, Laura, y nos dijiste también 
Sí. Si no recuerdo mal, que los champiñones no es bueno tomarlos crudos. No, exactamente. Lo, lo repetimos siempre, sí. pero es verdad, los champiñones no se pueden tomar crudos porque tienen una sustancia tóxica que se llama agaritina. Entonces, lo que hay que hacer es eh, cocerlos, escaldarlos, saltearlos, vale, vale. de cualquier manera. Pero, pero crudos no. no. Crudos o sea, no. que en una ensalada no podemos poner una cruda, podemos Mejor cocerlo. No. Mejor no. Y una vez cocido, es perfecto. Es pero sí, verdad no. que no te va a pasar vale. nada, ¿no? Si te tomas uno, pero okay, que no es conveniente. No. Bueno, pero lo mismo pero con la patata. No si te tomas un trocito está. de patata cruda no pasa Eso. nada, pero si te tomas más patata porque cada vez que la vas a freír, por ejemplo, las vas a cocer, dices, sí. ay, me gusta la patata cruda, ¿me la sí. voy a tomar? Pues no, porque también tiene un producto tóxico que se quita cuando la patata se cuece. Ah, qué curioso. Entonces, eh, cruda no, mejor ay, no. Ay, qué importante saber estas bueno, cosas. Bueno, bien, seguimos. aquí hemos, sí. lo he hecho rápido para que no se diera cuenta... Sí. Laura, he ah, echado la nata sí, además, rápidamente uy, para que no me regañe. Según le preguntaba, le ha hecho la pregunta para ponerse la raya. Pero bueno, venga, sin venga, que Laura se entere, he hemos echado un chorrito de nata líquida sí. y un poquito de queso parmesano rayado, pero bueno. Bueno, no. venga. Es poquito. Pero es que lo que le da la alegría. Vale, y vale. ahora ponemos el arroz. Leo... Ah, bueno, sí, en el momento que ponga el arroz voy a leer el primer cartón, ¿vale? Arrocito, abundante agua, Ven. siempre mucha agua para cocer el arroz. No lo cocéis con poquita agua, que se queda pelmazado, no se queda suelto. Mucha agua, el agua es muy barata. Vale, muchas gracias. Bueno, <risa> limpiar muy bien, atención al cartón, limpiar muy bien los champiñones y cortarlos en rodajitas muy finas. Picar un ajo y la cebolla. Poner a rehogar en una cazuela con un poquito de aceite de oliva. Cuando esté rehogado, añadir los champiñones y dejar que se hagan un poco. Después, añadir un poco de nata. Rayar el queso encima y remover bien. Y luego pones, pues eso, a cocer el arroz en abundante agua con sal. Y estupendamente. Y seguimos. Muy fácil, sí, huele ya, ¿eh? Mira, sí, lo vamos sí. a ir dejando que se quede casi, casi sin... Sin líquido, ¿eh? Vamos a dejar que reduzca un poquito para que se quede cremoso. Vale, vale, vale. Ahora, por otro lado, a ver si me acuerdo. Ponemos aquí, esto bien calentito, aceite de oliva, por este de aquí. Un poquito de aceite. Eso es. Un poquito a poquito. Esto es para saltear el, el arroz. Sí. El arroz ha pasado ya unos 20-25 minutos sí. ¿eh? y ya lo tenemos cocido. Ya ha pasado y ya lo tenemos ¿eh? cocido. Y se queda, y suel no se queda sueltecito y lo vamos a rehogar. Un poquito más de ajo. El arroz y el ajo, eso... Y para tiene... que se quede sueltecito, has dicho, agua en abundancia. Es que hay veces sí. que a mí se me pega. Claro, o sea, porque... No, le se tiene... queda apelmazado. Porque tiene falta de, de, ¿De, agua? de agua. Pero es como que se abren todos. Se abren bueno, también, es que sí, depende también, también del tipo de bueno, arroz. Tipo del tipo de arroz. También Igual del tipo de arroz. Igual marca mala. Ay, no. arroz. La verdad es que el arroz integral suele quedar muy, muy, muy Enganchado, suelto. ¿sí? El arroz integral suele quedar muy Pero suelto. Si esto no lo había visto, Hay un arroz vaporizado, vida. que es integral, sí. y también eh, le someten a, a un tratamiento... Sí. No tiene a lo mejor las propiedades tan tan buenas que tiene el arroz integral, pero cual, aceptable. Pero mejor que, que, el, que el normal. El normal. Pues ¿Sabes lo que, que pasa con el arroz vaporizado? Que no, el arroz vaporizado no coge el, 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 sabor, el, de, el sabor de los alimentos. Claro. A mí si no vas me... a hacer una paella, por ejemplo, pues no te coge el gustillo. A mí me gusta menos por eso. Porque a tú ahora aquí, por ejemplo, lo vas a saltear con. Bueno, para sí. saltear todavía tiene un pase. Pero si lo vas a hacer tipo paella o. Sí. Coge menos el sabor. No te gusta, ya. Bueno, muy bien. ¿Cuánto huevo va a utilizar? Dije yo al principio. Uy, tenía yo unas ganas. Esto es más o menos. Qué? De, de, de hoy, que es, que es el día de este. De el día de auto con los huevos. Eso. Sí. Porque pues tenía hablar? muchas ganas por el bronca? tema del colesterol. Ah. Porque importantísimo. Bueno, ahora lo voy a decir. Me voy a poner aquí. Sí, 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 no. Venga. Venga, 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 venga. Y después aquí, me regaña. Dani. Importantísimo. Los huevos tomados en cantidades normales en la semana no suben colesterol. Son en, en condiciones normales de qué me está hablando. De pues dos huevos tres a la semana, huevos a la semana, tres. incluso puede ser cuatro. Vale. No suben el colesterol. Vale. Es un error. Hay muchas personas que, sobre todo mayores, que cuando tienen el colesterol alto, normal, entre otras uh -huh. cosas con la edad, sí. dicen, pues me quito los huevos. Ya. Pues no deben hacerlo. Imposible, porque el colesterol es muy importante eh, para... ¿Y entonces de dónde eh, viene esa leyenda? Porque tiene colesterol en la yema, pero es un colesterol bueno ya. que nosotros vamos a necesitar para que nuestras membranas celulares funcionen bien, bien. para que, por ejemplo, las hormonas Yo sexuales huevo, se, sí. se produzcan. Ya, porque claro, si no, oye, ¿cuántas veces se pone un tratamiento para bajar el colesterol? Se baja demasiado y de pronto va el señor al médico y dice... Que no funciona nada, no, yo nada que no de nada. nada. claro. Y es por eso. Es por eso. Porque ha dejado usted el huevo, señor. Claro. <risa> y nunca mejor médico, dicho, no. claro. Ha dejado usted el huevo, póngale huevo y arriba con ella. Claro. Entonces, el, el colesterol no... Claro. Eh, eh, una par, una, mmm, hay dos tipos de colesterol, todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que se hacen un poco de lío. El colesterol bueno, que son las HDL, que nosotros sí. vemos... Sí, el HDL. Ese es el bueno, el que no se oxida, el que no tiene triglicéridos cuando va en sangre. 
sangre sí. y el que nos va a servir para sintetizar todas estas cosas que nos hacen falta. Hormonas sexuales, eh, membra, eh, para las membranas celulares, para las sales biliares, todo ya. eso. Y luego ¿Qué? tenemos el malo que es el LDL, que sí que lleva triglicéridos, es el que se oxida y se pone... El LDL, vale, Que se LDL. fija en las arterias, ya, ¿vale? ¿vale? Y ese es el que forma las vale, placas de ateroma vale, y que son vale. las que nos han... Nos hacen pupa. ¿Qué estás haciendo? Aquí yo. Uy, que ha hecho la tortilla, qué rapidez. Que ella cuenta, qué rapidez. Pim, pam, pim, pal, y él... Oh, ah. Sin sí, parar. Sí, vale. Él sin parar. Bueno, pues mira, ya tenemos sí. el relleno. Fijaros cómo, cómo ha quedado estupendamente. Estupendo. Riquísimo. Y el arroz, fíjate, ¿eh? qué sueltecito, te lo he dicho. Es verdad, ¿eh? Eh, yo no he visto ¿Eh? una roma suelta oh, los días de mi cosa. vida. <risa> Dani, <risa> gracias. <risa> Dani, tío. <risa> gracias, Dani. Así aprendemos. Bueno, pues... Y ahora ponemos el, el rellenito el dentro. El relleno... Y esto como, como si fuera un crepe, pero simplemente es una tortilla. ¿Un crepe? Pero no, el huevo no lo has pasado mucho, ¿no? No, el huevo lo hemos hecho nada más que por un lado y ahora lo hacemos así. ¡Ole ahí! ¿Eh? Y hacemos Oy, como un rollito. ¡Qué bonito! ¿Vale? ¡Qué bonito! Entonces, qué bonito, el verdad. por dentro se va a quedar muy jugoso. Vale. Toda la... Todo el, rell el rellenito. No. Si quieres. Todavía no nos tocan, no. que tienen que no, hacer ya la puede re no, si no, 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 puede no, no, repasarle la, la segunda parte y sí, ahora muy ya bien, lo pues repaso la platito. segunda parte y te lo digo ya. Batir los huevos y confeccionar una tortilla tipo francesa, sin enrollar. Poner en el centro los champiñones y enrollar la tortilla. Dorar en una sartén con un poquito de aceite, ajo Eso. picado y el jamón. Y añadir el arroz ya cocidito y mira, y saltear además de esa manera. Luego ya sabes, emplatar el tenedor, brindar y, y que vivan todos. <ríe> Hombre, bueno, a Granada. Ahora, importante que no? no se me rompa, que se me va a romper. No, bueno, a ti no, a ti no, a ti no. Tino, a ti no. Tú sí que vales, tú sí que vales, tú sí que vales. Bueno, bueno, bueno. Ole. Colorado se está muriendo, Ole. ¿eh? No, pero sí. eso es del, es del calor del fuego. Sí, que... eso sí, sí. ¿Dónde va a parar? Sí, sí. Mira, es que tienen una fuerza estos fuegos, igual que el horno, ¿eh? Una sí. Oye, las nueces que Dime. bajan el colesterol. Ah, vale, vale. Mira, buenísimas, Ay, que es tienen omega 3. Es que lo tengo que decir al final. Muy bien. Una bueno, la nata y el parmesano como que no me he enterado, porque eso sube en el colesterol, pero no, yo no pero lo he visto. Espérate, porque ahora le vamos a... Ahora le vamos a echar más parmesano. Yo he hecho la vista gorda, el arroz integral también baja el colesterol. Ah, Así que muy bien. Un restaurante de tres cilindrines de eso. No te importa. <risa> eh, ¿Qué es que quería? Es que queda muy bueno. Queda muy bueno. No te importa porque sí, es que sí. veo que a él le gusta mucho el otro y el rabo de toro lo traía así. Digo, ¿cómo se quedará esa cosa así? Después bueno, el no, es que hay que apretar el rabo mucho. <risa> Apretar ¿Qué, el día día llevamos, ¿Qué, ¿Qué día llevamos? ¿Qué día llevamos? ¿Qué día? Venga, venga. Bueno, muy bien. Apretamos el arroz. Me tomo mucho muy bien, entonces está muy... Lo ponemos así bonito, esto por bien, aquí, bien, un bien, poquito bien. de más... ¿De más? Ten cuidado que te de... estás mirando. Si es que a mí sí. me gusta provocar. Sí, los quesos maduros tienen mucho, <risa> mucha claro, grasa. Bueno, bueno, un poquito, un, dita, sí. un poquito de queso. Pero es un poquito, un poquito solo. El parmesano no está riquísimo y ahora... Vale, muy bien. Venga, la ramita de la... la... Ramita. Ya está nerviosa, Irma, ya está nerviosa. Venga, Sí, sí, pues, sí. Pues, 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 sí, sí, la boca por dentro. Ya está nerviosa. Por aquí. Ya. Y ya me está poniendo a mí nervioso, ya no me salen las cosas. Ahí, 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 espérate, que vamos a colocarlo. Vamos a colocarlo. Vámonos. Del indio está Vámonos, vámonos. Vámonos, de Granada. Muchísimas gracias, Laura. Gracias, querido. Y mañana. Mañana.